राइट और अगर ये यूएस का जो डील शुरू होगा ना सऊदी अरेबिया से सबसे ज्यादा गड़ उससे पहले मुझे हज कर लेना चाहिए वरना वो मुझे बैन कर दे बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री नमस्कार इसराइल और सऊदी अरेबिया की दोस्ती बढ़ती दिख रही है क्यों क्योंकि दोनों के बीच में एक तो अमेरिका दूसरा इब्राहिम और तीसरा तीसरा है डॉलर सत्ताईस बिलियन डॉलर की बातचीत है दोनों के इन्वेस्टमेंट्स की और सऊदी अरेबिया क्यों इसराइल के साथ कोजियाप हो रहा है क्यों इसराइल से दोस्ती बढ़ा रहा है जबकि फिलिस्तीन का मामला था और पाकिस्तान तो क्या पाकिस्तान इसमें अलग फंसा है पाकिस्तान तो बचपन से बोलता है मतलब बचपन से इन द सेंस सैतालीस से ही बोलता है कि यहूद और हनूद हमारे दुश्मन है हम इनसे दोस्ती नहीं करेंगे लेकिन एक अरब वॉर है एक अरब वॉर है अरब और फिलिस्तीन की मतलब अरब और इसराइल वॉर है फिलिस्तीन उसमें है तो अरब इसराइल वॉर में अगर अरब कंट्रीज ही इसराइल से दोस्ती कर रहे हैं तो पाकिस्तान कहां फंसता है लेकिन पाकिस्तान दोस्ती नहीं करना चाहता पाकिस्तान चाहता है कि हम वो करें और पूरी दुनिया के मुसलमानों को यही समझाया गया था कि ये इसराइल आपका दुश्मन है अब दोस्ती हो रही है कई अरब दोस्तों से हो चुकी है इसी में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुख्तर खान अपना एक चैनल चलाते हैं खान रिजेशन और अमेरिका में प्रोफेसर है सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में सर पहली चीज क्या जो बताया हमें जाता था कि फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक में गाजा में मुसलमानों को मारता है क्रूएल है मर्डर है क्या वो मर्डर के पाप धुल गए <laughs> पाप तो नहीं धुले सर आपके सुनने वालों को मेरा सलाम नमस्ते सत श्री अकाल वनकम और नमस्कारम अब ऐसा हो गया है कि अगर मैं बहुत ही माइल्डली पुट करूं तो जो अपॉर्चुनिटीज मिस की है पैलेस्टीनियंस टू मेक पीस विद द इजराइलीस एक यासर अरफात के जमाने में वगैरह तो इनका चक्कर था ऑल और नथिंग ऑल और नथिंग ठीक है आप जंग हार गए कई लोगों ने जंग हार गए इस्तंबुल क्या तुर्की ने हजम नहीं कर लिया कॉन्स्टेंटिनोपल अब कोई पूछता थोड़ी है कॉन्स्टेंटिनोपल हमको वापस दे दो सो यू लूज वॉर थिंग्स हैपन जंगे होती हैं बांग्लादेश नहीं बन गया जंग के बाद क्या पाकिस्तान अकर, अकड़ जाता है नो बांग्लादेश शुड बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान तो कुछ प्रोग्रेस ही नहीं होगी दुनिया में सो द पैलेस्टीनियंस डिड नॉट एक्नोलेज द फैक्ट दे लॉस्ट वॉर्स वगैरह दे वॉन्टेड अ लॉट और वो देखो आप 25 साल हो गए उस 25 साल में जो अगर डील हो जाती यासर अरफात के सवाल है बीस साल से ज्यादा हो गए निगोसिएशन वन क्लिंटन वॉज होस्टिंग इट तो अब ये हाल हो गया है कि आधी से ज्यादा जमीन चली गई है सेटलमेंट्स वगैरह में सो बीबीसी का एक बहुत अच्छा मैप है आपके सुनने वालों को कहता हूँ कि जस्ट गूगल पैलेस्टाइन मैप 48 एट टू टू तो यू कैन सी कि कैसा श्रिंक होता चला गया पाल इट इज नाउ बिकम इन मतलब वायबल नहीं रहा है टू स्टेट सोल्यूशन तो अरबों में भी उन्होंने तीन जंगे तो लड़ ली तीन जंगे या पता नहीं 1948, 1965, 1973 यहाँ तो जंगे तो लड़ी है उन्होंने भी uh, 67 और 73 इज़राइल से बट दे हैव नॉट गेन द पैलेस्टीनियन स्टेट तो और उनके इतने प्रॉब्लम्स हो गए हैं कि इट्स लाइक सेइंग के पैलेस्टीनियन कॉज से फटीक हो गई है अरब सो दे वॉन्ट कि ये मसला किसी ना किसी तरह से जान छुड़ा इससे दे आर नॉट रियली एज कमिटेड एज दे वेर से थर्टी ईयर्स अगो बट द पैलेस्टीनियंस आर नॉट मूविंग द अरब वर्ल्ड हैज मूव ऑन और उनके प्रॉब्लम ये हो गया है कि दे हैव ए न्यू एनिमी तो जो जियो पॉलिटिक्स हुआ करती थी मिडल ईस्ट की इट वॉज अरब वर्सेज इसराइल ये था ना एक्सेस जिसके ऊपर जियो पॉलिटिक्स चलती थी अब वो बदल के इट हैज बिकम अरब वर्सेज इरानियंस ईरान हैज बिकम द बैड गाय इन द इन द मिडल ईस्ट ना और ऊपर से फिर ईरान वर्सेज सो इसराइल भी एक मसला है ईरान वर्सेज अरब भी एक मसला है एंड सो द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड वाला प्रिंसिपल यहाँ पे चल रहा है एंड सो यू ए सऊदी अरेबिया और कमिंग क्लोजर टू इसराइल इसका फायदा उठाते हुए अमेरिकन और जो इसराइल के सपोर्टर्स है इस मुल्क में उन्होंने जो इब्राहिम अकॉर्ड्स को फ्लोट किया और अब तो सबसे आसान ईजी पिकिंग जो है अरब वर्ल्ड में वो यू ए है वो इतना आई डोंट नो उसको इतने एग्जिस्टेंशियल फियर्स है कि इट इज क्विक टू ब्रेकअप मतलब उन्होंने यमन के जंग पे सऊदी अरब से भी अलग हो गया 
आप याद है पहले कतर के ऊपर बाइकॉट कतर से छीड़ के सो यू ए इज द फर्स्ट लीडर ऑफ दिस इब्राहिमी अकॉर्ड सऊदी अरब ने साइन नहीं किया अभी तक इब्राहिमी अकॉर्ड बट यू ए ने दिया काफी प्रोटेस्ट है कि आपने पैलेस्टीनियन कॉज को अबेंडन कर दिया बट यू ए से नहीं 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 हम ये करेंगे वो करेंगे अभी तो हवाई जहाज से बम्बारी हो गई गाजा में वेस्ट बैंक में इसराइलीज ने इतने लोगों को मारा यू ए के पास चू तक नहीं आया एंड नाउ देखना थोड़े दिनों में इसराइली बिजनेस विल बी कम्पीटिंग विद इंडियंस टू ओन दुबई दुबई इज गोइंग टू बी जस्ट ए कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडियन बिजनेस एंड इसराइली बिजनेस देखना उसके बाद ये तो खाली बैठे रहेंगे अपने गर्जी में जो क्रिकेट के मैचेस नहीं होते शारजा में शेख को आके बिठा देते हैं जैसा कि यू नो कोने में वो उस तरह हो जाएगा द इमराती लीडरशिप अब ये जो डील हो रही है जो ट्वेंटी सेवन बिलियन डॉलर की आप बात करें इस प्रपोजल टू बिल्ड ए रेलवे कनेक्शन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट इसराइल एंड उसमें शायद द कंस्ट्रक्शन वगैरह सब मोस्ट प्रोबली अदानी जी को मिलने वाले हैं वो आफ्टर द हाई फोर्ट सो दैट इज वेयर इंडिया कम्स इन यू नो इंडिया तो अब अदानी का मार्केटिंग मैनेजर बन गई है ना सो इंडिया विल गो एंड डू सम मार्केटिंग फॉर अदानी के चलो 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 ये कॉन्ट्रैक्ट अदानी को दे दो बट उससे पहले देर आर लॉट्स ऑफ हर्डल्स तो जो लोग इसकी बारीकियों में इंटरेस्टेड हैं तो वो टॉम फ्रीडमन का एक आर्टिकल छपा था न्यूयॉर्क टाइम्स में चार दिन पहले तो उसमें देखिए आप देर आर देर आर थ्री कंट्रीज दैट आर इन्वॉल्व इन दिस डील यूएस सऊदी अरेबिया और इसराइल सऊदी अरेबिया हैज कम अप विद द स्मार्टेस्ट प्रपोजल बट चक्कर ये है विल दे होल्ड ऑन टू इट वो तीन चीजें मांग रहे हैं अमेरिका से वो कह रहे हैं कि नेटो की तरह ट्रीटी चाहिए उनको सिक्योरिटी गारंटीज नहीं चाहिए दे वॉन्ट ए ट्रीटी विच मीन इट विल हैव टू बी पास बाई टू थर्ड ऑफ द सेनेट यूएस सेनेट विल पास दिस डील जिसके बेसिस पे अमेरिका विल कमिट टू डिफेंड सऊदी अरेबिया इफ एनी बडी अटैक्स इट इंक्लूडिंग इरान ये तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि डेमोक्रेट्स वोट नहीं डालेंगे अगर फलस्तीनी राइट्स और टू स्टेट सोल्यूशन के ऑप्शन अगर उस डील में ना हो सऊदी अरेबिया ने फलस्तीनियों के लिए कुछ नहीं मांगा एक चीज उन्होंने मांगी सिक्योरिटी गारंटीज बट एट ए ट्रीटी लेवल क्योंकि उनको पता है जेसीपीओए तो तोड़ दिया था ईरान के साथ जो डील की थी ओबामा ने वो ट्रंप ने तोड़ दी सो सो दे वॉन्ट ए ट्रीटी विच विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द नेक्स्ट प्रेसिडेंट टू ब्रेक इट आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था ओबामा का इट वाज नॉट ए ट्रीटी कांग्रेस ने अप्रूव नहीं किया था तो दूसरी चीज सऊदीज मांग रहे हैं कि दे वांट ए न्यूक्लियर प्रोग्राम दे वांट ए न्यूक्लियर प्रोग्राम मॉनिटर्ड बाय अमेरिकन बट दे वांट न्यूक्लियर प्रोग्राम तो न्यूक्लियर केपेबिलिटीज चाहिए उनको पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम न्यूक्लियर एनर्जी एन ऑयल रिच कंट्री आपको याद है मैं जिद्दा से मक्का जा रहा था अपने फादर के साथ हमने रुका गैस स्टेशन पे पेट्रोल लेने के लिए और उसके बाद सडनली मैं देख रहा हूँ मेरे फादर उस पेट्रोल पंप वाले को उस सऊदी को गालियां दे रहे हैं बोला व्हाट डैड ही व्हाट एन इडियट इसने अपने टायर पेट्रोल से धो दिए इतना सस्ता था उस जमाने में पेट्रोल कि उसने हमारे टायर पेट्रोल से धो दिए अगर अब गाड़ी निकली तो आग लग सकती है ना सी कॉन्क्रीट पे अगर टायर जरा तेज निकल गए हम तो आग लग जा सकती है टायर को फिर हमको वहां पे 15-20 मिनट रुकना पड़ा पानी भी डाल के उसको स्पीड टायर को साफ किए वी वेटेड टिल वी होप के पूरा गैस वो पेट्रोल इवेपोरेट इतना सस्ता है वहां पे गैस अभी भी पेट्रोल इतना सस्ता है उनको निकले एनर्जी चाहिए अज्यूमिंग के अगर कोई बैन वैन लग जाता है पेट्रोल पर और जो तीसरी चीज जो वो चाह रहे हैं कि कोई एडवांस किस्म के हथियार वो खरीदना चाह रहे हैं द कांग्रेस इज नॉट लेटिंग देम डू बट दे हैव नॉट आस फॉर एनीथिंग अमेरिका चाह रहा है कि वो यमन यमन की जो जंग है वो पूरी तरह से खत्म कर लें और फलस्तीनियों के लिए पैसे दें कैन यू इमेजिन दिस इज एन अमेरिकन डिमांड कि सऊदी अरेबिया गिव मनी टू द पैलेस्टीनियंस इट इज नॉट अ सऊदी ऑप्शन द यूएस इज डिमांडिंग के सऊदीज गिव मनी टू द पैलेस्टीनियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन वो तनख्वाह वगैरह जो उनके पास नहीं है पैसा इज़राइलीज़ जो डिमांड कर रहे हैं कि दे वो और हाँ अमेरिका का एक भी दूसरा डिमांड है कि चाइना से दूर हो जाए आई थिंक द ओनली थिंग दैट अमेरिका इज वरीड अबाउट इज द नॉन डॉलर ट्रेड बिटवीन चाइना एंड सऊदी देखिए वो वॉल्यूम वो इतना ज्यादा है कि दैट कैन क्रिएट ए डी डॉलराइजेशन का ट्रिकल शुरू वहां से हो सकता है सो दैट इज द ओनली टाइम में पहली बार अमेरिकन गवर्नमेंट को 
डी डॉलराइजेशन के बारे में परेशानी जाहिर करते हुए पढ़ा हूँ कि डिस्कशन में एक्चुअली दे आर वरिड अबाउट द डी नॉन डॉलर ट्रेड बिटवीन साउदीज एंड एंड and the chinese to usme to americans are saying ki you will have to go away from china jis tarah ab uh, abhi italian prime minister yahan aayi hui hai un pe bhi dabav pad raha hai ki she get out of the belt and road initiative us tarah wo saudi pe israel is to cha raha hai ki normalization ho jaye and without any concession to the palestinians to so, this is going to take some time to wo jo deal hai that deal will not happen wo railway deal until the saudis get what they want ya ye kisi bhi tarah मुझे डर ये है कि जो सबसे कमजोर गवर्नमेंट है वो सऊदी गवर्नमेंट से देखिए फॉर एग्जांपल यूएई और इंडिया के बीच में कई प्रोजेक्ट्स है राइट लेट अस से कि इंडिया डिमांड करता है यूएई के पास भाई आई वांट यू टू डू दिस एक आईआईटी खोल दे दुबई में या ये कर दे या मंदिर बना दे द किंग द सऊदी द यू ए किंग के नॉट से नो वो क्या कहेगा नो वो अगर वो नो को कहेगा तो इट इज हिज नो ना लेकिन अगर यूएई के प्रेसिडेंट आप कहते किंग कहता है सऊदी नरेंद्र मोदी को भाई वी विल गो हेड विद द डील लेकिन आप आरएसएस को बैन कर दे तो मोदी इमीडिएटली कह सकते हैं अरे भाई मैं तो कर देता लेकिन हम हमारी पार्टी इलेक्शन हार जाएगी फिर तुम क्या करोगे किससे डील करोगे हो सकता है कि कांग्रेस में नॉट बी इंटरेस्टेड इन ए डील विथ यू आई एम इंटरेस्टेड इन ए डील तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी कंट्रीज के जो लीडर्स होते हैं ना वो बड़े आसानी से ना कह सकते हैं कि भाई हमारी पब्लिक नहीं मानेगी इस बात को <laughs> तो अब उस डील में बाइडेन भी है लीडर ऑफ एन इलेक्ट्रो वो साफ कहेगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रोग्रेसिव विंग है वो इस डील पे अग्री नहीं करेगी बेंजेमिन यतिन याव कहा मेरे कोलेशन में राइट विंगर्स है वो नहीं मानेंगे एम क्या कहेंगे कि मेरे बाप नहीं मानेंगे I mean, like, what has he got to say? So, that is why I think the Saudi government is the weaker link. और ऐसा भी हो सकता है कि अंडर प्रेशर अगर ईरानियंस ने कोई बेखूफाना हरकत कर दी सऊदी के किसी एसेट वैसेट को अटैक कर दिया उन्होंने ऐसी बेखूफी से तो सऊदी अरेबिया डर के अपने डिमांड्स ड्रॉप कर देगी जस्ट टू गेट सिक्योरिटी गारंटीज आइदर फ्रॉम इसराइल और फ्रॉम अमेरिका सो यू कुड एक्चुअली सी ए डील इन द फ्यूचर ट्रिगर्ड बाई ईरान विच गिव सऊदी इज नथिंग एंड गिव इसराइल एवरी अच्छा राइट सर अच्छा सर एक चीज और कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं ये अरब मान रहे हैं इस बात को पाकिस्तान क्या प्रॉब्लम है वाई इज पाकिस्तान आपने अभी जो बताया कि ठीक है पुरानी डील हो चुका सारी लड़ाई पुरानी हो चुकी अब कुछ बचा नहीं है द लैंड इज लॉस्ट ये सारी बातें पाकिस्तान को भी पता है वाइस पाकिस्तान नॉट कोजिंग तो ये जो सऊदी की जो Saudi is a prize for Israel. Agar Saudi Arabia, the king of Saudi Arabia, the custodian of the two holy mosques, agar wo shaks Israel ke saath dosti kar leta hai, to fir Ira- uh, Indonesia or Pakistan kya karenge? So the assumption in Washington is that if we put, if the Saudis sign, then the rest of the Arab world ko cover mil jayega. अपनी पब्लिक से फटाफट फटाफट दूसरे कंट्रीज साइन करना शुरू कर देंगे और कहेंगे कि भाई अरे सऊदीज ने तो साइन कर दिया तो उनके बारे में हमको क्या करें हम तो बहुत कमजोर हैं नाउ दी अदर कंट्रीज विच आर कोट अनकोट नॉट वीक जैसा कि पाकिस्तान है न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के साथ दो प्रॉब्लम है अब आपको पता है आई का ये जो चक्कर चल रहा था तो उनके पास पैसे कहाँ से आए दो बिलियन सऊदी से आए एक बिलियन यू से आया तो अगर सऊदी भी ऑल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ द एब्राहमिक ट्रेडिशन तो वो नल्ली वहीं बंद हो जाएगी ना पाकिस्तान की इफ द इजराइल अगर अग्रीमेंट में इजराइल से दैट वेल वी विल ऑल्सो सपोर्ट दिस दिस वी वांट यू टू पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया एंड मलेशिया वगैरह टू हैव डील मुशरफ साहब यहाँ पर एक जगह आए थे यहाँ पे कॉलेज पे वो फंड रेजिंग कर रहे थे अमेरिका में चंद साल पहले बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो बैक एंड रन फॉर इलेक्शन This is about five, six years ago. खैर उनको मर के भी शायद दो तीन साल सो एनी वे तो उस कॉलेज वाले दे हैड स्मॉल डिनर विथ मुशरफ एंड दे इन्वाइटेड मी यहाँ से सौ मील दूर पर है वो कॉलेज तो मैं गया सो आई हैड डिनर विथ हिम विथ अनदर पाँच छः अमेरिकन के साथ तो उसमें ये सवाल मैंने उठाया क्योंकि मेरा एक दोस्त एक कामरान बुखारी जिसने आर्टिकल लिखा था कि इंडिया के साथ तीन जंग हो चुकी हैं पाकिस्तान के बट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव डिप्लोमेटिक रिलेशन 
इसराइल के साथ तो कोई जंग नहीं हुई वाई डोंट दे हैव डिप्लोमेटिक रिलेशन तो वो आर्टिकल कामरान बुखारी ने लिखा था आपके सुनने वाले गूगल कर सकते हैं तो ये सवाल मैंने पुप बोल के मुशरफ को दिया कि भाई मुशरफ साहब ये मुझे बताएं आप इंडिया से जंगे भी लड़ते हो क्रिकेट भी खेलते हो फिर उसके बाद आप एम्बेसीज भी थे और अभी तो खैर हाई कमिश्नर्स तो वापस आ गए हैं लेकिन पहले उस जमाने में हाई कमिश्नर्स भी थे इंडिया पाकिस्तान के इन ईच अदर्स कंट्रीज आई थे यू कैन हैव डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ इंडिया बट वाई नॉट विथ इसराइल तो उनका जवाब था भाई ये दो चीजों के बारे में मुझसे मत बात करो आप इसराइल और ब्लास्टेमी ये मैं कुछ नहीं कर सकता तो पब्लिक ओपिनियन इतनी स्ट्रॉन्ग है इन्होंने जो मुलायम ने जो चार्ज करके छोड़ा है पब्लिक को कि वो मार डालेंगे इनको इफ दे ब्रिंग अप दिस टू बट इफ सऊदी अरेबिया साइंस अपना ये वहा भी वहा जो मदरसा वगैरह है जो सऊदी मनी पे डिपेंड करते हैं ना वो उनकी सबकी बोलती बंद हो जाएगी सो दैट इज वाई इसराइल इज पुशिंग फॉर दिस के जो एंटी इसराइली डिस्कोर्स विच इज फंडेड बाई द वहा भी एटलीस्ट वो बंद हो जाएगा वहा भी मदरसों को पैसे मिलते हैं सऊदी अरेबिया से चलने के लिए पाकिस्तान अगर सऊदी अरेबिया ने कह दिया इट्स इलीगल टू गिव जक़ात एंड डोनेशन एंड चैरिटीज टू मदरसाज विच अपोज सऊदी फॉरन पॉलिसी तो बोलती बंद हो जाएगी ना उनकी भूखे थोड़ी मरेंगे वो मतलब देर आर वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड टूडे हु सफर मतलब ऑन द प्रिंसिपल पे खड़े रह के लाखों का नुकसान करा ले सो दैट इज व्हाई सऊदी अरेबिया इज क्रिटिकल फॉर द इब्राहिमिक अकॉर्ड्स राइट अच्छा सर सऊदी अरेबिया जो है हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि वो इजराइल से बेटर रिलेशंस बना रहे हैं कहीं ना कहीं कहीं कंपटीशन उनका यूएई से भी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट यूएई ले जाता है सारे जी तो आपने ये देखा है कि सऊदी अरेबिया अपने आप को ओपन अप कर रहा है इट्स ओपनिंग अप फॉर मेनी थिंग्स For many things means Indian movies ये traditionally जो चीज़ और एक statement Saudi Arabia के Saudi Arabia के Crown Prince MBS Mohammed bin Salman का वो ये कि हदीस पर हम भरोसा नहीं कर सकते Prophet Muhammad की death के कई साल बाद 200 से ज़्यादा साल बाद हदीस लिखी गई थी तो हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते क्या ये statements जो Saudi से आ रहे हैं क्या ये Muslim world को कहीं नाराज़ कर सकते देखिए the the Israeli deal will upset people फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाइपोथेटिकली अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री होता तो इलेक्शन इलेक्शन सो ये बात ही ये डील की जिक्र ही नहीं होता अगर सऊदी अरेबिया वॉज डेमोक्रेटिक अगर लेट से अगर कोई पब्लिक ओपिनियन पोलिंग वाले साहब कोई सुन रहे हैं ये डिस्कशन तो मैं आपको हाइपोथेटिकल देता हूँ एक लेटर लिखे सऊदी एम्बेसी को सेइंग वी वुड लाइक टू डू अ सर्वे इन सऊदी अरेबिया ऑन द पब्लिक ओपिनियन ऑफ सऊदीज अबाउट द इब्राहिमी के अकॉर्ड्स व्हाट डू द सऊदीज थिंक अबाउट इट नहीं होगा नहीं अलाउ करेंगे वो बिकॉज अगर पब्लिक में अगर लोगों को पता चल गया कि सेवेंटी परसेंट आर अपोज उनमें हिम्मत आ जाएगी राइट एवरी इंडिविजुअल जो डर के चुप बैठा हुआ है उसको सडनली बोले करे नहीं वी आर सेवेंटी परसेंट ऑफ द कंट्री एंड दिल स्टार्ट पुटिंग प्रेशर ऑन द किंग सो ही विल नॉट इवन अलाउ अ पब्लिक ओपिनियन ऑफ द साउदीज यू ए के अभी मेरे जो ग्रुप में थे तो देर इज ए फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पोलैंड अब वो सऊदी अरेबिया में नौकरी कर रहे हैं सो ही इज वर्किंग ऑन दिस इब्राहिमिक अकॉर्ड इन यू ए बड़े बहुत बोल रहे थे मैं बोला मुझे ये बताओ कि पब्लिक ओपिनियन क्या है यू ए में इमरातीस का अबाउट इब्राहिमिक अकॉर्ड्स वो चुप हो गया मैं, मैंने दोबारा तीन बार पूछा उससे उसके प्रेजेंटेशन सर यू नो प्रोफेसर इज नो वे टू नो द इमराती ओपिनियन इमराती हैव नो ओपिनियन व्हाट द किंग सेज दैट इज देयर ओपिनियन समझ रहे ना जो किंग कहता है वो ओपिनियन है कितने वो डरे हुए हैं सो सो आई ये नहीं चलने वाला है दूसरी चीज ये है कि ये सारी बातों में आई हैव नोटिस के इंडिया में इज नॉट मच डिस्कशन ऑन साउदी इंडिया रिलेशन मैं आपको एक चीज बताता हूँ दो साल पहले जाके देखिए बड़ी धूम थी सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू इन्वेस्ट दिस दैट ये वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बातें हो रही थी फिर एक एक न्यूज आई के ऑन द वे टू बाली एम बी एस इज गोइंग टू स्टॉप इन डेली एंड मीट विथ प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको याद है देर वॉज इवन सम रिपोर्ट वो दोनों एक ही प्लेन में जाने वाले थे बाली सर ये भी था लेकिन मोदी वो ईरान और वो सऊदी की जो डील हुई विच 
विद द चाइनीज ट्राई टू टेक क्रेडिट एक्चुअली वो जो डील हुई है वो ओमान और इराकी गवर्नमेंट्स के वजह से हुई है बट चाइना वो बेजिंग में करवा के चाइना ट्राई टू टेक क्रेडिट फिर उसके बाद बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो गए सऊदी और चाइना के डील्स राइट सो व्हाट हैपन सऊदीज आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया नाउ अगर आपने देखा एमबीएस के इंडिया आने के बाद लेट्स सी जी ट्वेंटी के वक्त क्या होता है एमबीएस विल कम होपफुली फॉर दैट जी ट्वेंटी सेप्टेम्बर में सो मैं देख रहा हूं कि देर नॉट मच डिस्कशन में आप आपका जब टेक्स्ट आया उसके बाद भी मैं जरा ढूंढने की कोशिश किया कि ऑन द इंडियन फ्रंट कुछ ऑन द हाई लेवल फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू यूएई आफ्टर पेरिस राइट अगर ये इतने अच्छे दोस्त है यार आधे घंटे की फ्लाइट है ही इन दुबई ना सो सो आई थिंक वी नीड टू ऑल्सो कीप एन आई के इंडिया सऊदी फ्रंट पे क्या हो रहा है is saudi arabia coming close to iran coming close to china is a in a way to kind of blackmail the us yeah, us ko you know leverage karne ke liye wo china ke sath itne sare uh, deals sign kar li uh, and used china to is using china to get a uh, treaty with jaisa ke bilkul non nato treaty cha cha raha hai which will be matlab bahut hi sakht kisam ke security guarantees mang raha hai wo so i don't know that is an issue also that some i hope somebody can ji ek question ho sir ye i to u to usme uae hai ji ha saudi arabia nahi nahi hai aisa kyu why because why are they preferring going to saudi arabia why are they preferring going to saudi arabia because saudi arabia is not part of the abrahamic accords also saudi is not part of okay. abraham aur ye ye jo मतलब मैं आई हैव वेरी लिटिल रिस्पेक्ट फॉर यूएई सो आपके सुनने वालों को ये ये दिस इज अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री बाकी के तीन डेमोक्रेसी से व्हाई इज इट देयर राइट और अगर ये यूएस का जो डील शुरू होगा ना सऊदी अरेबिया से सबसे ज्यादा गड़ो उससे पहले मुझे हज कर लेना चाहिए वरना वो मुझे बैन कर दे बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हाउ कैन a democratic us give such strong uh, security guarantees to a non democracy saying ke agar tum pe hamla kara to hum hamare bachchon ko bhejenge marne ke liye tumhare liye right that is what the deal is nato is like that na ke if you attack one of us we will all defend to theek hai nato mein to 31 countries hain wo sab aa sakte hain bachane ke liye but saudi arabia will be only with the us तो अभी तक तो इस तरह की गारंटीज हमने इसराइल को भी नहीं दी ना द काइंड ऑफ गारंटीज सऊदीज आर आस्किंग फॉर सो एंड दैट इज अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री और व्हाई इज इन देयर ए पाथवे टू डेमोक्रेसी इन दिस एग्रीमेंट ठीक है आप दे रहे हैं ना सऊदी को गारंटी तो दे तो भाई आप लोकल इलेक्शंस तो कराओ स्टेट लेवल के राइट जैसा कि मलेशिया का जो मॉडल है मलेशिया में 11-12 किंग्स होते हैं पता है आपको फिर दिन वो रोटेट करते हैं किंग को इनके पास भी किंग है जैसा कि मोरक्को में देख लो आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आ गई थोड़ी बहुत जॉर्डन में आ गई दे हैव ए पार्लियामेंट दे हैव इलेक्टेड एम ठीक है द डिविजन ऑफ पावर इन मोरक्को मोरक्को में रिलीजियन फॉरन पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी किंग के पास है एजुकेशन डेमोक्रे एजुकेशन इकोनॉमी इकोनॉमी वो पार्लियामेंट के हाथ में जो चीजें खराब हो सकती है ना वो पार्लियामेंट के खिलाफ है बिकॉज दे गो अप एंड डाउन बट बट साउथ ईस्ट कुड ऑल्सो एटलीस्ट मूव एंड इवेंचुअली बिकम लाइक यूके ना कि किंग सेरेमोनियल हो जाए पार्लियामेंट के थ्रू गवर्नेंस हो बट देर इज नथिंग नथिंग इन द यूएस साउथ ईस्ट रिलेशन जहां पे डेमोक्रेसी प्रमोशन को एक लम्हे की भी सांस लेने की जगह नहीं कोर्स इतने सारे वो स्प्रिंग जो ऑफेंसिव था जिसका नाम रखा गया था स्प्रिंग ऑफेंसिव स्प्रिंग उसमें जितने भी जितनी भी कंट्रीज की गवर्नमेंट पलटी गई थी वो सारी एंटी अमेरिका गवर्नमेंट थी वरना ऐसी तो बहुत सारे हैं जो कि डेमोक्रेसी नहीं थी भाई बहरेन में जब प्रोटेस्ट हुए थे सऊदी पहली बार अपनी फौजें भेजा है दूसरी कंट्री में This was the first time. The only time they have sent their troops out into another country is to prevent democratization. <laughs> right. So you know, one thing is that Tunisia has not turned out to be very good. <laughs> Ten years later, Tunisia is also on the dictatorship path with uh, with their 
तो वो सारे कंट्रीज तो सर वो सारे कंट्रीज इतना मैटर भी नहीं करते हैं टूनिजिया मोरको वगैरह दे डोंट हैव एनी क्लाउड दे डोंट हैव एनी इकोनॉमिक क्लाउड दे डोंट हैव एनी मिलिट्री क्लाउड तो और ज्यादा उन पर इन्फ्लुएंस फ्रांस का भी ज्यादा है तो इस ये कहानी तो क्या अलग हम डिस्कस कर रहे हैं जैसा जैसा इंडिया बिकम्स मोर पावरफुल ये सवाल इंडिया के साथ भी उठेगा कि व्हाई इज इंडिया हैविंग सच गुड रिलेशंस विद अथॉरिटेरियन स्टेट्स एंड नॉट टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी यूएई इजिप्ट वगैरह you can't go around saying we are the mother of democracy in this and that and then completely ignore uh, absence of democracy in your friends why it's like saying ke it's like me you know like saying ke i am so opposed to alcohol main bilkul sharab ke khilaf hu sharab se aadmi pagal ho jata hai families tud jate hai theek hai ab agar mere sare dost pee rahe hain to mujh pe sawal nahi uthta ke why don't you ask your friends also to give up alcohol or, or whatever value you are promoting so at, at some point india will also have to consider ke if india is a democratic country if the world is divided into democracies and autocracies right china autocratic mm-hmm. world hai india is part of the democratic then then ye sawal uthega same cheez ke bhai aap uh, autocratic countries ke sath itne acche taluqat kyun kar rahe aur national interest is not enough it's like mm-hmm. saying ke democracy is not in our national interest राइट सर बिल्कुल सही डेमोक्रेसी ऐसा भी होता है और पाकिस्तान जो है अमेरिका ने दोस्ती रखी थी जब जब अमेरिका की पाकिस्तान से दोस्ती अच्छी रही है वहां डेमोक्रेसी नहीं रही है क्या इनफैक्ट ये भी बोल सकते हैं कि इंडिया की पाकिस्तान से दोस्ती तब तक अच्छी रही है जब वहां डेमोक्रेसी नहीं रही है थैंक यू लॉर्ड सर फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे अभी के लिए नमस्कार धन्यवाद जय सर थैंक यू